いやー今危ないすごい揺れたなんかさっき船長の挨拶もあったけど揺れるんだねこちらのレストランあガラガラじゃん空いてるって行ってみます夕食朝食バイトでね夕食大人2000円子供小学生1100円朝食大人1200円普通に買うと3200円になるのがセットだと2600円お得ですね朝夕セット券大人2600円買いましょうこれね安全入るとかこれいいよろしければ発券ボタンを押してください、はい、お金を入れてください、はい、発券中です、はい、券とお金をお取りください朝夕のあ夕食券の方はい明日ねはいわかりました、はい、なんだよ麻婆豆腐麻婆ナスだイカつみれと大根に果実の唐揚げポテトフライピザあれこっちはあえっ、ー、とウィンナーと4種豆トマトに味付け牛ハラミあおいしそうあったジーンギスタンありますよでそばですねこれはねいわし寿司これ誰か置いてっちゃってんのかねトマトと枝豆デザート抹茶ブラウニーロールケーキチョコブラウニーと書いてありますメロンゼリーにフルーツちなみにはご飯がありますねサラダコーナーコールスローサニーレタスドライベジタブルシーチキンきんぴらレンコンですねこれきんぴらごぼうじゃなくてドレッシング各種ポテトサラダはいなんか全然彩りないですけど一通り取ってきました映える絵は取れませんねこれじゃあちらしよしそばに味噌汁えっ、ー、とねなんかねちょっと見た感じかなり空いてます今日レストランは。あもう朝なんでねちょっとでベランダどんな感じかちょっと見てみますおおいい天気あなんか昨日風が強くてバタバタ言ってるのこの,あのデッキチェアだったんでねあれ跳ねがっちゃって一個はでこっちはもう倒れちゃってますいやあじゃあおおすごい風あすごいね今日風が強いえー、じゃあゆっくりね、ここで日光浴でもしながらという,うわ天気はいいけど風が強くてちょっとほら外にずっといようという感じじゃないですね今ね、えー、右側が選手進行方向に向かっていますこれずーっと行くと後ろに向かって船尾方向ですねえー、ですから、今回はですね、えー、と日本列島を右今、選手右側に見ながら、えー、南下をしていますので、えー、今、こちらから見えているのはずっと東側の海ってことですねあの遠くになんか大きなタンカーかなんかが走ってますね。朝食です一通りねメニューがいただいてきました大根おろしに卵焼き本日のパスタって書いてありましたねベーコンとキャベツ、えー、目玉
前焼きちょっとこれね形が崩れちゃいましたこれ取るときに崩しちゃいました鮭チーズウィンナーたらこひじき塩辛アスパラゲコムで夜はねそばでしたけど朝はうどんがありましたそれからじゃがバターコーンスープもちろん味噌汁もありますけどね僕は今日コーンスープしましたで朝っぱらからカレーいきますよカレー美味しそうですじゃあいただきます今ね朝食をいただいてきました美味しかったですえっ、ー、とね大洗いから苫小牧までで乗った、えー、新サンフラワーフラのまあ、朝食のメニューはね変わりはないようですね上下線でレストランの中あんまり混んでないですでこの階段上がれば7階の泉室ですけど6階ちょっとぐるっと待ってましょうか、うん、こんな感じでね同じようなソファーが並んでます6階の泉室は何ていうクラスになるのかなこの辺もなんかもう全くお作り一緒なんですね富良野と札幌はねこれ入っていくとね、選出です。喫煙コーナーに、あ、こんなところにゲームコーナー。スプラノもありましたっけ。いいね。で、あ、これ雨降ってたんですね、多分どこかでね。全部この上まで濡れてます。六階をぐるりと、一回り。を給湯室。ワンフロアにこれだけの部屋が並んでるんで。かなりその。スイートとかプレミアのあたりに比べるとですね部屋自体は一つずつは狭いとこれはねうわこれすごい揺れてるよ今歩いてても次乗る時はねあえてまたこういう違う部屋に乗ってみるのも楽しいかもしれないですはい、先ほどのレストランの出口7階への上がる階段のところに出てきましたちょっと5階行ってみましょうこの,この辺りの作りもねサンフラワーフラノと全く一緒ですねインフォメーションがあって奥に売店ショップショップやってますね営業中えー、朝は8時から12時半までここの奥ねあの明かりついてませんけどキッズルームですよね今やってないっていうかこれはコロナの関係でやってないはずですそうですねこれもフラノと一緒ちょっとしたオープンスペースにイベントができるようなものがあってこちらがこちらウトコユで。自動販売機コーナーがあっておおドップランかなベッドルームですねベッドいないんで使いませんけどで5階のデッキはいこちらはランドリー4台ずつはいこちらは女性用のお風呂大浴場ベビールームなんかもありましたね、はい、5階の泉室ですこちらここはまだ個室なんですね個室と相部屋の相部屋っていうんですかが混在してるフロアなのかな5階はね5階のデッキって書いてあります結構歩きますよこれ5階のこちらトイレとコインロッカーこれ女性用トイレでこれがねだからそうですねアイデアなんですねここはいいかからないみたいこれが席は指定席ですとは書いてありますけどここはそれぞれ中でベッドが席が分かれてるでこの奥にトラックドライバー専用この先は契約を大型トラックのお客様のおかでございます。恐れ入りますが、一般のお客様のお立ち寄りをお断り申し上げますと。どんなになってるのかちょっと見てみたい気もしますけどね。やっぱプレミアルームのフロアに戻ってくるとね、おお
両方サイドに1個ずつという区画というのでねそれだけでねブロッカーが真ん中に1本通ってるっていうだけで、まあ、明らかに部屋の広さが違うっていうのは分かりますよねはい、えー、船はねもう今南下をしてきて大洗港に向かって今右に旋回をしてですね、えー、左がずっと見えてるのがあれ千葉県の銚子の方角になります船は今、えー、大洗港に入る直前ですね今もうかなりスピードも落ちてます、えー、今日ね予定よりも30分早く入港ということで2時到着予定が13時30分に到着入港するというアナウンスがありましたもうすでに、えー、と下船の準備も始めなきゃいけない時間なんですけどねえとりあえずあの降りられるタイミングで、えー、お部屋の方にご案内がありますから待っててくださいということでしたうんいい船旅でした結構揺れましたね今回はねはい今ね大洗港に着いて車に今降りてきました今準備してますもうそろそろ前も動きそうなんですがあの苫小牧に着いた時はなぜか自分の車のナビあのずっと大洗にいたまんまなんだ,だったんですけど、えー、今も<笑>やっぱりねこの船内の甲板が熱いんで電波が取れないみたいで今この、えー、1階の車両甲板にいるんですけどもちろん携帯も全然つながりませんし GPS も電波をつかめないようで今まだ、えー、地図上では私の車は苫小牧港にいます。これやっぱごついもんねあ,あ鉄板がねまああの旅とかね、まあ、よく<笑>遠足にしたって修学,修学旅行にしたって学校でよく言われることですけど家に帰るまでが旅行ですからと、まあ、ここからね多分1時間と少しで、えー、家には着くと思いますが。えー、っとこの動画はここで終わりにします、えー、長い間ね、えー、お付き合いいただきましてありがとうございました次の旅行に関してもねまだちょっと予定は立て計画はしてるんですがまだちょっと本決まりではないので、えー、またちょっとね始まってからの,あのご案内になると思いますで、あのー、この動画の後にですねあの今回泊まったホテルのホテルだけの紹介の動画ですとか何本か公開する予定にしていますのでチャンネル登録をしていただいてこの後の動画も楽しんでいただけると嬉しいです本当にあの長い19日間、まあ、楽しかったですあの本当にありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょう北海道に戻ってきましたっていうのは冗談で千葉に向かった車を走らせてたらいきなりなんかどこから見た看板だなっていうのが見えてあれセイコマーズだと思って入ってみました茨城県の鉾田市鉾田飯島店というのがあるんですね茨城にもあるんだねこれちょっとここでせっかくなんで最後コーヒー買って帰りますいやーでもほんとびっくりしたセイコーマート今ねコーヒーいつも飲んでたマイルドブレンドとこれチキンもねなんかすごいあ,あのー、北海道と同じぐらいちゃんと種類があってこれ、ね、結構よ何種類か食べて美味しいなと思ったうま塩チキンを買ってきましたこれ食べてコーヒー飲みながら帰りますよで今ねあのお店の人に聞いたらセイコーマートね、えー、関東は茨城に80店舗ぐらいあるとであと埼玉に4店舗あるそうですこれはちょっと僕の勉強不足で知りませんでした千葉にはないんですかって聞いたら千葉にはないんですよで冗談でねそのじゃあ,じゃあ僕も千葉なんでここ今度また買いに来ますよって言ったら「えあの結構本当に千葉から買いに来られる方いらっしゃいますから」とか言われちゃって。セイコーマートのファンいらっしゃるんですねやっぱね美味しいもんね